pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Lalchaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu Madereva kutokuwa katika hali nzuri za kiafya na kiakili ni miongoni mwa sababu kubwa zinazosababisha ajali za barabarani kwa sehemu kubwa nchini Tanzania. Kigalu Sawaka Sawaka ni mwalimu wa udereva kutoka mamlaka ya elimu ya ufundi stadi nchini Tanzania Veta. Anabainisha sababu hiyo kwa kuwaeleza madereva kuwa uangalifu ni zaidi ya elimu ya udereva. Kwamba ifike mahali elimu mimi wanapenda sana kaulimbiwa jeshi la polisi utii wa sheria bila shuti. Mpaka hivi ninavyozungumza madereva waliosoma ni wachache mno kuliko wasiosoma. Lakini miongoni mwa wachache waliosoma ni wachache mno wanaoheshimu sheria na kanuni za usalama barabarani. Kigalu wanasema matumizi ya simu kwa madereva uangali barabarani ni kisababishi kingine kikubwa cha ajali na anasema madereva wanapokuwa barabarani katu wasipokee simu. Kiona unapigiwa simu ni vizuri kutafuta eneo ambao ni salama weka pembeni ongea na simu. Ili likitokea tatizo ambalo pengine za kupelekea mshtuko uwezi kuendelea na safari. Si naeleka vizuri hapo. Nao madereva wakisikiliza kwa umakini wanapata Nao madereva wakisikiliza kwa umakini wanapata maswali na kulazimika kuuliza baadhi ya matumizi ya taa wanapokuwa barabarani ya kushoto na kulia ukasema kwamba e, kazi kubwa ya indicator ya kulia au kushoto ni kuonyesha kwamba aidha unapinda kwenda kushoto au kulia au unaegesha gari lako kushoto au kulia sasa mimi wakati najifunza gari mwalimu wangu ninaifundisha kwamba kama naendesha gari kama kuna gari yote inayokuja mbele yangu mimi lazima niwashe indicator ya kulia ili yule anayekuja nyuma yangu inamwalati kwamba kuna gari inakuja mbele je yeah, hayo matumizi ni halali si halali matumizi ya taa kubwa tunatumia wakati wa usiku mvua inaponyesha mvua kubwa kwenye barabara yenye ukungu kwenye barabara ya vumbi nje ya maeneo hayo ni makosa kisheria Sekta ya utalii nchini Tanzania imetajwa kuchangia asilimia sita ya ajira kwa mwaka 2016 na kuongeza uchangiaji katika pato la taifa kwa asilimia tisa. Kwa mujibu wa ripoti ya utalii nchini Tanzania iliyotolewa na Jumia Travel kwa mwaka 2016 inaonyesha kuwa Tanzania ni miongoni mwa nchi 20 ambazo uchumi wake unakuwa kwa kasi. Kiganja Geoffrey ni meneja kutoka Jumia Travel anasema katika kila watu kumi mmoja anafanya kazi katika sekta ya utalii nchini Tanzania. Kwa upande wa wa ajira. Wa ajira kwa upande wa ajira kwa kwa, kwa takwimu ambazo zime, 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 zime za mpaka mwaka jana sekta ya utalii ilisaidia asilimia sita ya ya ajira kwa nchini Tanzania ambapo kwamba yani kwa kwa makadirio ya haraka haraka ina maana kwamba kati ya watu kumi mmoja anafanya kazi katika sekta ya utalii. Maana yetu ni kwamba itaweza ikafit kati ya ile matatizo saba ambao sisi tunayapitia kila siku kama sekta ya utalii na hizo changamoto zao tutaweza kuzikabili kama shirikisho. Kutokana na hali hiyo kampuni mbalimbali za simu za mkononi nchini Tanzania zimekuwa zikibuni vifurushi vya internet vya aina mbalimbali ili kuwafikia watumiaji pamoja na kampuni za utengenezaji wa simu nazo zikija na simu mpya kila kukicha. Ningatia mahitaji ya soko la Tanzania ambapo watu wengi sisi asilimia yote mia moja tunazungumza Kiswahili. Kwa hiyo kulikuwa kuna haja ya kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa kwa kuendeleza ushirikiano huo leo Tigo pamoja na na, na Tekno tunaleta kwenu uh, simu mbili ambao ni R6 pamoja na S1. Rais Donald Trump wa Marekani amewasili Poland leo kabla ya kwenda Hamburg ambako atahudhuria mkutano wa kilele cha viongozi wa mataifa 20 yaliyoendelea na yanayoenukia kiuchumi duniani yani G20. 
rais huyo wa Marekani anapokelewa kwa furaha kubwa anapowasili mjini Woso. Sera zake za kizalendo na kujipendelea zinaungwa mkono na chama tawala cha kihafidhina cha haki na usawa yani PIS. Lawama za Trump dhidi ya jumuiya hiyo ya NATO zilizusha hofu mjini Warsaw na katika nchi nyingine za eneo la Baltic nchi hizo zimeingiwa na wasiwasi tangu tangu rasi ya Crimea ilipomezwa na Urusi. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Warsaw Rais Trump amesifu uhusiano wa Marekani na Poland na kusema Poland sio tu ni rafiki mkubwa bali pia ni mshirika muhimu. Kiswahili lugha yetu sauti yetu naomba mseme naam kwa hivyo. Naomba mseme naam kwa hivyo. Hadithi jo. Hadithi hadithi jo. Siku chache baada ya serikali ya Sudani Kusini kuiomba nchi ya Tanzania kuisaidia wataalamu wa Kiswahili ili kusaidia kutoa mafunzo nchini humo hii leo wadau wa lugha ya Kiswahili nchini wamesema hiyo ni fursa muhimu kwa Tanzania kupata ajira. Mrisho Mpoto ni msanii wa kugani mashairi anasema fursa hiyo iwafikie walengwa. Hapa ndo kwenye sauti yenyewe ya Kiswahili. Hapa ndo Kiswahili kimezaliwa. Kwa hiyo mimi natosema tuwasaidie na watu E, na pia mheshimiwa makamu wa rais haje kwa wahusika wenyewe hawa mawakala mawakala wengine wataweza kuona deal wataweza kupeleka ndugu zao watafute watu taasisi zilizokuwa ziko registered watu ambao wamejipambanua kama watu wapiganiaji wa lugha ya Kiswahili watu ambao wanaweza Kiswahili waende wakafanye hizo kazi kwa sababu hizo fursa haziwafikii wahusika kwa upande mwingine mrisho mpoto anasema vijana wajitokeze kuchangamkia fursa baada ya yeye kupata fursa ya kujionea umuhimu wa lugha hiyo katika mataifa mbalimbali iko ni pamoja na kupata uzoefu wa kufanya tafsiri ya kitabu cha Kiingereza. Kwa sababu nimefanya vitabu vya Shakespeare, Mary Wife of Windsor na kile kingine kitwa King Lear. Tumefanya tumefitafsiri kutoka kwenye lugha ya kiki ya kishairi ya Kiingereza kuja kwenye lugha ya Kiswahili, Kiswahili sanifu ambayo mimi nimefanya. Kwa hiyo mimi nikipata hiyo bahati nitafurahi. Itakuwa ni sehemu nyingine lakini pia nasema isiwe tu kwangu. I, hizi fursa wapewe na watu wengine ambao wanafanya hizi harakati na wanafanya hii biashara ya lugha ya Kiswahili. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha na Christina Mshiu. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenulo kwa shilingi 2219 na kuuzwa kwa shilingi 2241. Paundi ya Uingereza imenulo kwa shilingi 2867 na kuuzwa kwa shilingi 2897. Euro ya Ulaya imenulo kwa shilingi 2517 na ikauzwa kwa shilingi 2543. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 40 na ikauzwa kwa shilingi 21 na senti 57. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na ikauzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 167 na kuuzwa kwa shilingi 169. Faranga Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti sitini na moja na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti sitini na sita. Faranga Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti kumi na mbili na ikauzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Tunakushukuru kwa kuwa nasi katika Swahili habari. Kwa niaba ya wote wale shiriki kuletea Swahili habari mimi ni Noah Altaika. Mwenzangu ni Steven Mumbi. Na katika soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu. Tunasema asante.